the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസത്തോളമായി അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളം വണ്ണിലെ കേരള പാഠാവലിയിലെ അവസാനത്തെ പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മതിലേരി കഞ്ഞി അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നാടൻ പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന പാട്ടുകളാണ് നാടൻ പാട്ടുകൾ വരികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈണത്തിനാണ് അതിൽ പ്രാധാന്യം അർത്ഥത്തിനും വലി വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ഈണത്തിനാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ആരാണ് എഴുതി വെച്ചതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അതായത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ സമയങ്ങളിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടൻ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗം നാടൻ പാട്ടിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് വടക്കൻ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണിയാർച്ചയെക്കുറിച്ചും ചന്തു അല്ലേ ആരോമൽ ചേകവർ തച്ചോളി ഉദയനൻ ചന്തു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീരനായക കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാണന്മാർ പാടി നടന്ന പാട്ടുകളാണ് വടക്കൻ പാട്ടുകളായിട്ടും തെക്കൻ പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പാട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ സംഭവ അതായത് കഥകൾ കഥാഗാനങ്ങളാണ് അതായത് പല കഥകളും ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കഥകളാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മതിലേരിക്കന്യയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് കൊടുക്കുന്നത് വടക്കൻ പാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഉണ്ണിയാർച്ചയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അടവുകളും പഠിച്ച് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി പോകുന്ന ഉണ്ണിയാർച്ച ഏ ഉണ്ണിയാർച്ചയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വടക്കൻ പാട്ടിലെ ഒരു ധീര വനിത തന്നെയാണ് മതിലേരി കന്നി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി കന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ മതിലേരി കന്നി അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് വേണാട്ട് രാജാവ് വിവാഹം കഴിച്ച വേണാട്ട് രാജാവിൻ്റെ പത്നിയാണ് മതിലേരി കന്നി അപ്പോൾ മതിലേരി കന്നി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പോയതാണ് ഈ വേണാട്ടെ നാട് വാഴുന്ന തമ്പുരാൻ പോയിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല അപ്പോൾ മതിലേരി കന്നി വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് അതായത് തന്നെ രാജാ തന്നെ നാട് വാഴി പറ്റിച്ചോ എന്നാണ് മതിലേരി കന്നിയുടെ സങ്കടം അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സങ്കടം പറയുകയാണ് അച്ഛാ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണം അച്ഛനൊന്ന് അന്വേഷിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു താളിയോല അച്ഛന് അച്ഛൻ അതായത് ഭാര്യ പിതാവിന് കൊടുത്തുവിട്ട താളിയോല ഒരു എഴുത്തോല മതിലേരി കന്നിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി അത് വേഗം എടുത്ത് വായിക്കുകയും അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമായി വേണാട് ഭരിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ അവിടെ യുദ്ധത്തിലാണ് ഏ ഇവിടെ പാണ്ടിപ്പടയുടെ സഹായത്തോടെ ഓടനാട്ട് നിന്ന് പട വീരപട വന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണാട്ട് രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പട പടയാളികൾ മരിച്ചു വീണു അപ്പോൾ ആ ദുഃഖ സാഹചര്യത്തിലിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തലവനും മരിച്ചു വീണപ്പോൾ പുതിയൊരു പടത്തലവനെ വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മതിലേരിക്കന്നിയുടെ അച്ഛന് അയച്ച ഈ എഴുത്തോല മതിലേരിക്കന്നി കാണുകയും അതുവരെ താൻ ചിന്തിച്ചതെല്ലാം സത്യമല്ലല്ലോ അത് നുണയാണ് നുണയായിരുന്നല്ലോ ഇതാ സാങ്കല്പികം മാത്രമായിരുന്നല്ലോ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തോടുകൂടി അവൾ അച്ഛനോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് പാഠസന്ദർഭം 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വടക്കൻ പാട്ടിലെ ഒരു ധീര വനിതയാണ് മതിലേരിക്കണ്ണി അവളുടെ ഭർത്താവായ വേണാട് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാതെ ആയപ്പോൾ ഭർത്താവ് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നാണ് മതിലേരിക്കണ്ണി വിചാരിച്ചത് സത്യത്തിൽ അതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പടത്തലവൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പടത്തലവനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതിലേരിക്കണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എഴുത്തോല കൊടുത്തു വിടുകയും അത് മതിലേരിക്ക കന്നി കാണാനിടയാവുകയും അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിലുള്ള സങ്കടത്തോടുകൂടി അവൾ ആ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സങ്കടം പറയുകയാണ് അച്ഛ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ എല്ലാ അടവുകളും പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അതിൽ അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഏ ഞാൻ തന്നെ പടത്തലവനായി വേഷം മാറി എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇതിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ പാട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് അന്നത്തെ സാഹിത്യ കൃതികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു നല്ല ഭാഷയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറയുന്ന അത് ആ നാട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന സംസാര ഭാഷയിലാണ് വാമൊഴി വഴക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ നാടൻ പാട്ടുകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പല വാക്കുകളും നമുക്ക് അപരിചിതമായിട്ട് തോന്നാം ഏ പക്ഷേ അത് അവരുടെ വർത്തമാന ഭാഷ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഉപയോഗ നമ്മൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടുതൽ എന്താണ് മതിലേരിക്കണ്ണി ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അതിനു മുൻപ് ഈ കവിത ഈണത്തിൽ കവിത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നാടൻ പാട്ട് ഇത് ഈണത്തിൽ ചൊല്ലിയത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം വിശദമായ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാം മതിലേരിക്കണ്ണി തിരുവേഴുത്താലോലാതോ കണ്ടോണ്ടാരേ കിടുകീടെ പൊട്ടി കരഞ്ഞേ കന്നി കണ്ണീരും കൈവായി നിന്നവള് കരഞ്ഞും പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞിക്കന്നി കനകം നാളേറെ മനം കൊതിച്ച് കരളിനകത്തുള്ള നാടുവാഴിക്ക് അറിയാതെ ആയിരം കുറ്റം കണ്ട് അതിനെന്തുടയോനെ വേണ്ടത് ഞാനേ ഓലുണ്ടേരി പോരി അങ്കത്തീര് ഞാനുണ്ടി പട്ടൂരി കട്ടുമാല് ഓലുണ്ട മണ്ണിലും ചോരയിലും ഞാനുണ്ടി ഏഴുതട്ട് മാളിമാല് പൊറുക്കുന്നില്ല ചാ പൊറുക്കുന്നില്ലേ ഞുണ്ടിരും പോല ചൂളയാവുന്നേ പതിനേഴും കോപ്പും തല തെഞ്ഞീറ്റ് പതിനെട്ടോട താഴം വച്ചനക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സവർക്ക് തിരുമേനി പടയിലെന്തേ വന്നെങ്കില് എവിടെ വച്ചാ പൊറുക്കും ഞാനേ എവിടെ വച്ചാ പൊറുക്കും ഞാനേ നാടുവാഴി തെളിഞ്ഞാലെ ഞാൻ തെളിയൂ നാടുവാഴിരുന്നാലെ ഞാനിരിക്കൂ നാളത്തെ പുല്ല പുലരും കാലം വേണാട് പൂങ്കോയിലോ പോണനക്ക് തിരുവേഴുത്താലോലാതോ കാണും നേരം കൈമയിറക്കവും വന്നനക്ക് മെയ്യെല്ലാം കണ്ണായി തോന്നിനക്ക് തലവൻ പടനായരെ തേടിയച്ഛൻ കേക്ക് മലയോരം കരണ്ടാലോ പന്തിരണ്ടോ മന തിരുവയസിൽ പറ്റി തെളിഞ്ഞ് പണിക്കരാക്കി അടവൻ തൊഴിലും പഠിപ്പിച്ചച്ഛൻ പടനീല ചന്തം പഠിപ്പിച്ചച്ഛൻ ആണായും പെണ്ണായും പോറ്റിൻ്റച്ഛൻ അച്ഛൻ കനീവെന്നോടുണ്ടെങ്കിൽ 
പടപൊയ്ത് താ കൂട്ടി വന്നോളാലോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ പദ്യം കേട്ടല്ലോ നാടൻപാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലി ചൊല്ലി അവതരിപ്പിച്ചത് കേട്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാല് അതിൽ ചിറക്കര വാഴുന്നവരുടെ മകളാണ് മതിലേരി കന്നി ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചുപോയ അവളെ അച്ഛനാണ് വളർത്തിയത് അദ്ദേഹം തന്നെ ആയോധന മുറകളും പഠിപ്പിച്ചു പതിനേഴാം വയസ്സിൽ അവൾ ചിറക്കര നാട് വാണു തുടങ്ങി വൈകാതെ വേണാട്ടു രാജാവുമായുള്ള വിവാഹവും നടന്നു ഒരു അടിയന്തിര സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനാൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം രാജാവ് വേണാട്ടേക്ക് തിരിച്ചുപോയി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു രാജാവിനെ പറ്റി ഒരു വിവരവുമില്ല ഒരു തിരുവാതിര നാൾ മതിലേരിക്കന്നി തൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നെ രാജാവ് മറന്നിരിക്കുന്നു ചൊല്ലി അയച്ചിട്ടും കാണാൻ വന്നില്ല ഓണക്കോടിയില്ല ഓണപ്പണമില്ല ഒരു എഴുത്തോല പോലുമില്ല അപ്പോഴാണ് വാഴുന്നവർ മകളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് ഓടനാടും പാണ്ടിപ്പടയും വേണാടിനെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാണ്ടുകാലമായി രാജാവ് പടക്കളത്തിൽ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതത് സമയത്ത് തന്നെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് കന്നി വിഷമിക്കരുത് അതിനാൽ അവളോട് ഇതൊന്നും പറയരുതെന്നും പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വിവരണം കേട്ട് അവളുടെ മനസ്സ് നൊന്തു ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു ആ സമയത്താണ് വേണാട്ടു രാജാവിൻ്റെ ദൂതൻ എഴുത്തോലയുമായി അവിടെ എത്തിയത് എഴുത്തോല വായിച്ച മതിലേരി കന്നിയുടെ പ്രതികരണമാണ് പാഠഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ചിറക്കര വാഴുന്ന നാട്ടുപ്രമാണിയുടെ മകളാണ് മതിലേരി കന്നി അവൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോ അവളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി അച്ഛനാണ് വളർത്തിയത് അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാ ആയോധന മുറകളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴാം വയസ്സ് തൊട്ട് അവൾ ചിറക്കര നാട് വാണു തുടങ്ങി വൈകാതെ വേണാട്ടു രാജാവുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം രാജാവിന് ഒരു സന്ദേശം കിട്ടി വേണാട്ടേക്ക് രാജാവ് പോവുകയാണ് മതിലേരിക്കന്നി എന്ത് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അച്ഛനെ എല്ലാം അറിയിക്കാറുണ്ട് മതിലേരിക്കന്നി സങ്കടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവളെ ഒന്നും അറിയിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ വേണാട്ട് രാജാവ് മതിലേരിക്കന്നിയുടെ അച്ഛന് കൊടുത്തയച്ച എഴുത്തോല വായിക്കുന്ന മതിലേരിക്കന്നിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മതിലേരിക്കന്നി അതായത് മതിലേരി കന്നി അത് പേരാണ് കേട്ടോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് തിരുവെഴുത്താലോലാതു കണ്ടോണ്ടാരെ കിടുകിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞേ കന്നി കണ്ണീരും കയ്യായി നിന്നവള് കരഞ്ഞും പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞിക്കന്നി അതായത് തിരുവെഴുത്താലോലാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവെഴുത്തോല അത് ആലത് അതായത് തിരുവെഴുത്ത് തിരു അതായത് രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ബഹുമാന പുരസ്സരം രാജാവിനെ തിരുമേനി പിന്നെ തിരുമുൽക്കാഴ്ച അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടു കൊടുത്തുവിട്ട എഴുത്തോലയാണ് തിരുവെഴുത്തോല എന്ന് പറയുന്നത് അത് വായിച്ച കന്നിപ്പെണ്ണ് കിടുകിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സങ്കടവും ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേരി കന്നിക്ക് സങ്കടം വന്നുപോയി കണ്ണീരും കയ്യുമായി നിന്നവൾ കരഞ്ഞും പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞിക്കന്നി അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആ എഴുത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കനകം നാളേറെ മനം കൊതിച്ച് കരളിനകത്തുള്ള നാടുവാഴിക്ക് അതായത് കുറേ നാളായി കൊതിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ നാടുവാഴിയാണ് വേണാട്ട് രാജാവ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അറിയാതെ ആയിരം കുറ്റം കണ്ട് അതിനെന്തുടയോനെ വേണ്ടത് ഞാൻ അതായത് ഞാൻ അറിയാതെയാണ് അങ്ങയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അതിന് ഞാൻ എന്താണ് അങ്ങയ്ക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയല്ലോ ഓലുണ്ടെരിപൊരി അംഗത്തിൽ ഞാനുണ്ട് ഈ പട്ടൂരി കട്ടുമല അതായത് ഓലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ട് ആ പൊരി എരിപൊരി അംഗത്തിൽ അതായത് യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധ ത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് നടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവായ വേണാട് വാഴുന്ന തമ്പുരാൻ ഞാനോ ഇവിടെ കട്ടിന്മേൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഓലുണ്ട് ആ മണ്ണിലും ചോരയിലും ഓലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവുണ്ട് അവിടെ മണ്ണിലും ചോരയിലും സങ്കടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പൊരുതി അവിടെ കഴിയുകയാണ് ഞാനുണ്ട് ഈ ഏഴ് തട്ട് മാളിയമ്മേൽ അതായത് ഞാനിവിടെ ഏഴാം മാളികയുടെ മുകളിൽ കട്ടിന്മേൽ കാലുമ്മ കാലും കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ മണ്ണിലും ചളിയിലും പൊടിയിലും വിയർപ്പിലും ചോരയിലൊക്കെ മുങ്ങി അവിടെ കഴിയുകയാണ് 
പൊറുക്കുന്നില്ലച്ചാ പൊറുക്കുന്നില്ലേ നെഞ്ഞുണ്ടിരും പോലെ ചൂളയാവുന്നേ അതായത് എനിക്ക് സങ്കടം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛ എൻ്റെ ഹൃദയം വിങ്ങുകയാണ് വേദന കൊണ്ട് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്ന് അച്ഛനോട് മധുരേരിക്കഞ്ഞി പറയണം അച്ഛനാണ് വളർത്തിയത് അമ്മ കുഞ്ഞു നാളിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ അച്ഛനോടാണ് സ്നേഹം മുഴുവൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുകയാണ് പതിനേഴും കോപ്പും തല തേഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടോടത്താഴം വെച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടാവാൻ പോകുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് അവർക്ക് തിരുമേനി പടയിൽ എന്തേം വന്നെങ്കിൽ അതായത് എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ കൊതിയുണ്ട് അച്ഛ ഇനി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു എവിടെ വച്ചച്ച പൊറുക്കും ഞാനേ നാടുവാഴി തെളിഞ്ഞാലേ ഞാൻ തെളിയൂ ഇനി എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാടുവാഴി നാടുവാഴിയുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ടാവൂ നാടുവാഴി ഇരുന്നാലേ ഞാനിരിക്കൂ അതായത് നാടുവാഴിയുടെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞാലേ എനിക്കും മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാടുവാഴി ഇരുന്നാലേ ഞാനിരിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ പോയി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇവിടെ അച്ഛനോട് സങ്കടം പറയുന്നതാണ് നാളത്തെ പുല്ല പുലരും കാലം വേണാട് പൂങ്കൊയിലോം പോണെനിക്ക് നാളത്തെ ദിവസം പുലരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണാട് പോവണം അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്തൃ വീട്ടിക്ക് പോയിട്ടില്ല മതിലേരിക്കഞ്ഞി ആ ഒരു സൂചന കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ നേരം പുലരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണാട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം തിരുവഴുത്താലോലാതു കാണും നേരം കൈ കൈമെയ്യിറക്കവും വന്നെനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുവഴുത്തോല കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കിടുകിടാന്ന് വിറക്കുകയാണ് കാരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് പടയാളികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പടത്തലവനും പോയി അപ്പോൾ ഒരു പടത്തലവനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുത്തോല ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് മെയ്യെല്ലാം കണ്ണായി തോന്നിയനക്ക് തലവൻ പടനായരെ തേടി അച്ഛൻ കേക്ക് മലയോരം കാരണ്ടാലോ അതായത് എനിക്ക് തി തെരുവെഴുത്താലോലാതു കാണും നേരം കൈമെയ്യിറക്കവും വന്നെനക്ക് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം വന്നു മെയ്യെല്ലാം കണ്ണായി തോന്നി എനിക്ക് എനിക്ക് ശരീരമൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക കണ്ണായി തോന്നി അതായത് അത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തലവൻ പടനായരെ തേടി അച്ഛൻ ഇനി പടനായകനെ തേടി അച്ഛൻ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട കേക്ക് മലയോരം കാരണ്ടാലോ കേക്ക് കിഴക്ക് കിഴക്ക് മലയോരമൊന്നും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കണ്ട പന്തിരണ്ടോമന തിരുവയസ്സിൽ പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ് പണിക്കരാക്കി അതായത് എനിക്ക് എന്നെ അച്ഛൻ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും പഠിച്ച് കളരിപ്പയറ്റും ആയോധന മുറകളൊക്കെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു അഭ്യാസക്കാരിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ പടത്തലവനായിട്ട് വേഷം മാറി പൊക്കോളാം എന്ന് അച്ഛനോട് പറയുകയാണ് അടവും തൊഴിലും പഠിപ്പിച്ചച്ഛൻ പടനിലച്ചന്തം പഠിപ്പിച്ചച്ഛൻ ആണായും പെണ്ണായും പോറ്റിയൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ കനിവിൻ കനിവെന്നോടുണ്ടെങ്കിൽ പട പൊയ്തു താപ്പൂട്ടി വന്നോളൂലോ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മതിലേരിക്കഞ്ഞി പറയുകയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ എല്ലാ ആയോധന മുറകളും അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു അഭ്യാസിയാക്കി മാറ്റിയല്ലോ ആണാവാനും പെണ്ണാവാനും പെൺ ആണായി വേഷം മാറാനൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇനി അച്ഛൻ കിഴക്ക് മലയോരത്ത് പോയി ഒരു പടത്തലവനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിന് സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പടത്തലവനായി വേഷം മാറി പോവാം എനിക്ക് നാളെ പുലരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന മതിലേരിക്കഞ്ഞി ഏ അവളുടെ ആ അഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ആ ചങ്കൂറ്റത്തിൻ്റെയും ധീരതയുടെ ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് അവിടെ പടക്കളത്തിൽ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മനോവേദന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം എത്താനുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും എല്ലാം ഇതിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നാടൻ പാട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഭാഷകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് ബാക്കിൽ അർത്ഥമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കണം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാ തരുന്ന അർത്ഥ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠന പ്രവർത്തനം എഴുത്തോല കണ്ടപ്പോൾ തിരുവെഴുത്തോല അതായത് വേണാട്ട് രാജാവ് മതിലേരിക്കന്നിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തുവിട്ട ആ എഴുത്തോല കണ്ടപ്പോൾ മതിലേരിക്കന്നിക്കുണ്ടായ സങ്കടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എഴുതിയാൽ തന്നെ ഇതിലെല്ലാം